নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের সামনে আমি আবার হাজির হয়েছি আমার রান্না বান্না চ্যালেঞ্জ নিয়ে তো এই চ্যালেঞ্জটিকে পাশে বেলাইকান বাটন জিপে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আজকের রেসিপি হচ্ছে সর্ষে ইলিশ চলুন শিখে নেওয়া যাক তবে আমি একটা মিক্সি জান নিয়েছি তার ভেতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি কালো সর্ষে দু চামচ তার ভেতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি পাঁচটা কাঁচা লঙ্কা আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ জল তো আমি মিক্সারে ঢাকনাটাকে আটকে দিচ্ছি আমি ভালো করে কাঁচা লঙ্কা সর্ষেটাকে পেটে নেব মিক্সচারে আমি এরপর একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছি পাত্রের ভেতরে আমি এক এক করে মাছগুলোকে সাজিয়ে নেব মাছগুলোকে এরকমভাবে সাজিয়ে নিলে মশলা মাখাতে খুবই সুবিধা হবে তো আমি মাছগুলোকে সাজিয়ে নিচ্ছি দেখুন আমার মাছগুলো কিন্তু সাজানো হয়ে গেছে আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ নুন আমি এর ভেতরে এবার দিয়ে দিয়েছি সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো নুন হলুদ গুঁড়োটাকে দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে মাছটাকে মাখিয়ে আমি আধা ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দেব দেখুন আমার নুন হলুদ দিয়ে মাছটাকে কিন্তু মাখানো হয়ে গেছে আমি আধা ঘন্টা প্যানেটের জন্য রেখে দিচ্ছি এরপর চলুন আমি মিক্সিতে যে কাঁচা লঙ্কা সর্ষে বা বেটেছি সেটা আমি আমার মিক্সি চারটাকে খুলে নিচ্ছি দেখুন কত সুন্দর বাটা হয়েছে তো তবে চলুন একবার দেখিয়ে দিই যে বাটাটা কত সুন্দর হয়েছে দেখুন বুঝতেই পারছেন কত মিহি হয়ে গেছে তো এরপর আমি যে মাছটাকে নুন হলুদ দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি সেটাকে নিয়ে নিয়েছি এর ভেতরে আমি যে কাঁচা লঙ্কা আর সর্ষেটা বেটে রেখেছি সে বাটাটা আমি এর ভেতরে আমার দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দেওয়ার পর আমি ভালো করে সর্ষে বাটাটাকে মাছের সাথে মাখিয়ে নিচ্ছি আমার সর্ষে বাটাটাকে ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে দেখুন আমি এটাকে এর ভেতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো আমি এর ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ নুন নুন আর হলুদটা বুঝে শুনে দেবেন কারণ মাছের আগে কিন্তু আমি নুন হলুদ দিয়েছি তো নুন হলুদটাকে বুঝে শুনে দেবেন এর ভেতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা সর্ষের তেল চার চামচ দিয়ে আমি ভালো করে মাখিয়ে নেব মাছটার সাথে বন্ধুরা এটা কিন্তু ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে মাখিয়ে নিলে আপনাদের কিন্তু স্বাদটা খুব সুন্দর হবে কারণ ইলিশ মাছের ভেতরে যে কাঁচা সর্ষের তেল আর সর্ষের তেলের যে গন্ধটা সেটা কিন্তু ভালো করে ঢুকে যাবে তো এইভাবে আমি রেখে দিচ্ছি আধা ঘন্টা আবার তো চলুন আমি এরপর কড়াই বসিয়ে দিচ্ছি গ্যাসে 
কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এর ভেতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ তেল তো আপনারা চাইলে এটা কাঁচা সর্ষের তেলেও রান্না করতে পারেন তো আমি এর ভিতরে নিয়ে নিয়েছি সোয়াবিন অয়েল আমি তেলটাকে গরম হতে দিয়েছি আমি এর ভিতরে ফোনের জন্য দিয়ে দিচ্ছি দেখুন তেলটা কিন্তু আমার গরম হয়ে গেছে এর ভিতরে আমি ফোনের জন্য দিচ্ছি কালো জিরে এরপর আমি এর ভিতরে দিয়ে দেবো যে ম্যারিনেট করে মাছটা রেখেছিলাম আধা ঘন্টা সেই মাছটাকে মাছটাকে এবার আমি ঢেলে দিচ্ছি ম্যারিনেট করা মাছটাকে একটু হালকা হাতে নেড়ে নিচ্ছি আমি এর ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ জল জলটা দিয়ে হালকা হাতে আবার নেড়ে নেব মাছগুলোকে বেশি চুয়ে চুয়ে নাড়বেন না জানেন ইলিশ মাছগুলো খুব নরম হয় তো হালকা হাতে নেড়ে নিচ্ছি এরপর আমি বাটি ধোয়া জলটাকে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি ভালো করে ফুটতে দেব দেখুন ফুটে উঠেছে দেখুন ফুটে উঠেছে এর ভিতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ ছোট এক চামচ চিনি নামানোর আগে আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি তিনটে কাঁচা লঙ্কা চেরা দেখুন এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ কাঁচা সর্ষের তেল সর্ষের তেলটা দেওয়ার পর আমি একটু হালকা হাতে নেড়ে নেব আমার মাছটা কিন্তু হয়ে গেছে তো আমি এবারে গ্যাসটাকে অফ করে দিচ্ছি আমি আর মাছটাকে নামিয়ে সার্ভ করে দেব তো এই রান্নাটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন বাড়িতে রান্না করে সর্ষে ইলিশ দেখুন টেস্ট খুব সুন্দর হয় তো একবার আপনার বাড়িতে রান্না করে দেখুন চট জলদি রান্না হয়ে যাবে আর খুবই টেস্টি আপনারা এই রান্নাটা পছন্দ হলে পাশে একটা লাইক করে দেবেন আপনাদের লাইক অন্য ভিডিওগুলো করতে আমাকে উৎসাহ জাগায় তো আপনারা নিশ্চয়ই একটা লাইক করবেন আর নতুন কোনো বন্ধুরা হলে আপনারা ওই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন যাতে আপনাদের কাছে প্রথমে নোটিফিকেশানগুলো যায় थैंक यू बंधुरा तब आर नेक्स्ट भिडियो देखा चलो तब बाय